Good Lord, Holmes. Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Previously, on crimes and punishment. The gentleman had a meeting at nine o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. If you have to interrogate me, I'd like to be dressed properly first. It's horrible. I can't talk at the moment. It's a murder, but we're unable to find any weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. I will need something to pick up this melted metal. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. Ok, 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 continuamos el segundo episodio de Baños de Sangre Vamos a mirar antes de irnos de aquí Si ahora podemos ir a otro sitio Sí Despacho de... No sé quién Uy, qué de cositas Vamos a poner las botas aquí Aquí vamos a encontrar el objeto, míralo, ahí está Bien. Esto. I will need these tongs. Para un pelo de la nariz. Tools used by archaeologists in their research. Mira, nos han ahorrado ahí, perder el tiempo. No hay más que mirar, no hay más que mirar. Escudo romano, ¿no? Y un documento. A ver. Esta placa de metal, al margen de su interés arqueológico, parece formar parte de algo. Por el momento no he sido capaz de determinar de qué exactamente. Las pruebas que pueden usarse en las investigaciones de RRP. Realizar análisis. Esto es lo que me he ido llevando para el recuerdo. Objetivos. Registrar la escena del crimen y el terreno de los baños de Strandline. Encontrar el arma desaparecida con la que se causó la muerte de Sir Rodney Benchcliffe. Los sospechosos están en Scotland Yard, listos para el interrogatorio. Las pruebas de la víctima y de los sospechosos están en Scotland Yard, listas para su examen. Los baños, los antiguos baños romanos de Strong Lane pronto se abrirán al público, pero qué misterios, qué olvidadas maldiciones ocultan. Solo una persona puede, puede, hey, solo una persona puede averiguarlo. Anda que hemos hablado con este. Y no nos queda ni nada. A ver, en este caso... Solo dos personas. Mira tú. Bien. Placa perforada. ¿Por qué? A shape has been cut in the plate. What should be done with it? Thank <laughs> you. 
yo todo lo que pille luego ya lo venderé haré algo una fecha no o un número archaeological findings old clay pots with numbers inscribed upon them mesa Pocos podrían afirmar que no han oído hablar del nombre de Sir Rodney Benchcliffe. Benchcliffe. Es un caballero que posee la fortuna, la reputación y la energía de los mejores de su clase. Su intelecto está a la par con sus encantos, tal y como han declarado sin cesar las jóvenes damas de la aristocracia europea. Tiene contactos poderosos en la Cámara de los Lores y ejerce influencia sobre la esfera política. Hay quien diría que es implacable y autoritario. Nosotros diríamos que Sir Rodney tiene determinación y es ambicioso. Su presencia en cualquier yacimiento arqueológico solo puede significar el éxito para todos los implicados. Ay, tenía que coger ese periódico, perdón. Milagrosa reapertura de la excavación arqueológica de los baños romanos de Stranlein. Uy, por aquí puede haber un móvil, ¿no? Los trabajos de investigación estaban a punto de detenerse cuando llegó un salvador personificado en Sir Rodney Benchley. Sir Rodney ha tomado inmediatamente el control de la excavación y afirma que el lugar encierra la clave de un gran misterio. Mantendremos informados a nuestros lectores a medida que nos lleguen noticias al respecto. Querido amigo, el mes que viene querría organizar una conferencia de prensa en los baños romanos de Stranlein, 1893. Fue un año destacado para mi trabajo en Egipto, pero ahora, en el momento de que me centre en la arqueología británica, arrojar luz sobre nuestros tesoros nacionales y, re y relevarlos, revelarlos perdón, al público, me gustaría que asistieran tantos periodistas como fuera posible para informar acerca del evento. Espero que positivamente si les tratamos lo bastante bien. He de recordar la larga amistad que me une a Lord Blackmore y solicitar el empleo de los fondos dedicados al Real Instituto Arqueológico para sufragar este evento. Para sufragar este evento, Sir Ronnie Benchcliffe. Qué rara estaba escrita la la nota. The note, a funny note. Archaeological findings, old clay pots with numbers inscribed upon them. Glass plate negative is missing. Hmm, ¿Quién se la llevaría, no? Es la preguntita. Glass plate negatives, a remarkable method for recording ancient civilizations. Hmm. Pues ahora cuando se inventan los móviles, los selfies, todo. si se podía mover así que en blanco mm, me lo temía it is a glass plate negative of an egyptian statue Me encanta porque el juego ya te está diciendo, venga, 
My God, are you all right? I wonder how this could have happened. <coughs> yes, it is somewhat treacherous. <clears throat> Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the Frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Mr. Holmes? These baths are becoming sinister. I should analyze this melted metal. Ah, no, espera. A ver, completado nada más esto. El arma, ¿no? This area serves as Sir Rodney Bentcliffe's workshop.
What should we do next, Holmes? Come a la vecina. Tienen paciencia, eh. White clay particles. Pyrite, otherwise known as fool's gold. Selenite. Interesting. According to the color and its composition, I deduce that this sample is white clay. Now, I need to find which area near London this sample belongs to. The sample of dirt belongs to the White London Clay region, located near the city of St. Albans. Let us analyze this blood sample. This blood has not coagulated well. It seems very liquid. That is strange. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. I must take a pipette and place several drops of hydrogen peroxide. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. Let us see what is inside it. Hydrogen peroxide will bring any foreign matter to the surface. Water. This blood is heavily diluted with water. Ya había mucha. Hmm. Veamos el metal. This is a piece of metal taken from a brazier. It appears to be silver, but I need to be sure. If it is silver, it will be possible to melt it, since silver's melting point is at around 900 degrees Celsius. Let us compare this sample with a silver penny by testing it with acid. If it changes color to match the result of a reaction with a silver coin, then it is silver. I must take a pipette and place several drops of acid upon the samples. ¿Y dónde está el ácido? Aquí, hombre, pone ácido. I must take a pipette and place several drops of acid upon the samples. Ya, ya, con la pipeta. The reaction is the same red stain. It is silver, Britannia silver quality. My analysis table, it is useful for my work. Uh, sí, no nos faltaba una cosa, no, no. Bueno, bueno es irse a Scotland Yard. 
con estas cosas. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. El perro sospechoso. No me digáis que no. Sir Rodney. Eh, 1893 fue un año destacado para mi trabajo en Egipto. Se inaugura el primer ferrocarril eléctrico, ley de quiebra de 1883. Ah, ¿qué, ¿Qué estoy leyendo? 1893 fue un año destacado para mi trabajo en Egipto. That is not the one I need. That is not the one I need. Ah, bueno, se puede pasar. La inmigración en auge. Mackey se asesina terremoto en Colchester. Dudley y Stephens caníbales. Caníbales. That is not the one I need. Mistariana Abuclia. Roban Wellington. Tesoros helenísticos robados. That is not the one I need. Anda. Guerra marista. That is not the one I need. Mistariana Abuclia. That is not the one I need. Bueno, ya le doy por. That is not the one I need. New Angles R Club. That is not the one I need. El misterio de Pinli. That is not the one I need. Langostas voladoras. La deuda del gobierno de Irlanda. Instituto de Arquitectos Británicos and Arte Antiguo del Museo Británico. That is not. That is not the one I need. That is not the one I need. Antiguo Egipto. That is not the one I need. Vaya. That is not the one I need. Arquitectos británicos. That is not the one I need. That is not the one. That is not the one I need. That is not the one. That is not. That is not. That is not. That is not the one I need. 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 That is not the one. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one I need. Hombre, mira, tengo cartas. El poder del imperio crece a cada día que pasa. Ayer mismo el consorcio mexicano, mexicano Caracal se unió a la causa del imperio británico. Este acuerdo es sin duda beneficioso para Londres y toda Inglaterra y es un gran logro de nuestra excepcional comunidad diplomática y política. Ya, lo del caso anterior. The Siran. El grotesco asesinato del antiguo capitán Peter Carey, conocido en determinados círculos como Peter el Negro, ha quedado resuelto. Las pruebas que Scotland Yard recibió una fuerte fuente de confianza 
son más que suficientes para probar que el asesino de Peter Carey fue Pablo Coventrao, uno de los arponeros de Carey. Sin embargo, no ha podido hacerse... Uy. This is where I keep my post. That is not the one I need. That is not the one I need. That is not the one. La gran excavación arqueológica de Swan se ha prolongado durante tres años. La dirigida Sir Robert M. Benchcliffe fue hallada en una momia con un ojo nucleado y en una postura extraña. ¿Eh? Ojo por ojo. La mano derecha estaba tendida como si pretendiera alcanzar algo. La posición de la momia es también inusual. Fue enterrada de pie. Le pusieron el nombre de la momia desesperada por sus peculiares características. Cerca se leía una inscripción en latín. Por el ojo fue castigado porque no era digno. Se cree que la momia es romana, no egipcia. Y en vista de que algunos símbolos hallados en la tumba son parte de los misterios mitraicos. Here it is. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. La gran excavación arqueológica de Asuán se ha... Oh, sí, esto es lo de antes. Vale. Venga. Bueno, pues aquí podemos hacer otro intermedio porque es un buen momento y vamos a irnos a Scotland ya y eso nos vemos en el próximo episodio.